டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் ஒருத்தருக்கு முட்டி வலி இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு அவருக்கு என்ன மாதிரியான சிகிச்சை கொடுப்பீங்க நீங்க பொதுவா நம்ம இப்போ முட்டி எடுத்துப்போமே முழங்கால் முட்டி அதான் ரொம்ப காமனா பாக்குற ஒரு மூட்டு வலி ஜாயிண்ட் பரிசோதனை பண்ண பிறகு எக்ஸ்ரே பிளட் டெஸ்ட் செய்வோம் முடக்குவாதம் ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் மாதிரி பிளட் டெஸ்ட்க்கும் இந்த யூரிக் கமனம் அப்புறம் அவங்களோட கிட்னி ஃபங்க்ஷன் நல்லா இருக்கா ஆனா ஏன்னா பொதுவா நாங்க ஏதாவது ஒரு வழி மாத்திர சில சமயம் கொடுக்க வேண்டிய வரும் அந்த எக்ஸ்ரேல வந்து ஜாயிண்டோட கேப் ரொம்ப கம்மியா இருந்ததுன்னா அந்த காட்லேஜ் இல்ல குடுத்தெலும்பு கம்மியா இருக்கு இல்ல தேஞ்சு போச்சுன்றதா கணக்கு எக்ஸ்ரேலயே எங்களுக்கு போதுமான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கல அப்படின்னா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் இமேஜிங் அது ரேடியேஷன் கிடையாது தாராளமா யார் வேணா எடுக்கலாம் அப்கோர்ஸ் எம்ஆர்ஐ எடுக்கிறப்ப அவங்க கேட்பாங்க கண்ணில் ஏதாவது மெட்டல் பீஸ் இல்லை லென்ஸ் எங்கேயாவது உடம்புல மெட்டல் இருக்கான்னு கேட்பாங்க ஏன்னா அது வந்து மேக்னட்டிக் ஸ்கேன் இல்லைன்னா அது பொதுவாக ஒரு சேஃபான ஸ்கேன் இந்த எக்ஸ்ரேலையும் ஸ்கேனிலையும் அவங்களோட தேமானம் வந்து ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் அந்த குருத்தெலும்பு காட்லேஜ் ரொம்பவே தேஞ்சு போயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நாங்க வந்து இனிஷியலா கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் மெடிசன் கொஞ்சம் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டி கொஞ்சம் குறைச்சுக்குங்க அவங்க வேலை செய்யற ஆட்களா இருந்தா கொஞ்சம் நாளைக்கு ரெஸ்ட் படி ஏறி இறங்குறது அதிகமா அந்த முட்டிக்கு லோடு போகாம பாத்துங்கன்னு சொல்லுவோம் பிசியோதெரப்பியும் ஒரு அத்தியாவசியமானது மூட்டை சுத்தி இருக்க சதைய ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணா அந்த மூட்டோட பலுவும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் பெயின் மெடிக்கேஷன் குறைஞ்ச அளவுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் பண்ணவே கூடாதுன்னு கிடையாது ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அலர்ஜி ஏதாவது இருக்கா மெடிக்கேஷன்ஸ் போட்டு ப்ராப்ளம் இருக்கா பிளஸ் அவங்களோட கிட்னி ஃபங்க்ஷன் நல்லா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு கொடுக்கறது பெட்டர் ஏன்னா எல்லா மெடிசனுமே லிவர் கிட்னி வழியா தான் வெளியில போய் ஆகணும் நார்மல் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் லிவர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் போல வலிக்கான மாத்திரை கொடுக்கறது தப்பே இல்ல குடுத்தவங்க வளர செய்ய முடியுமா டாக்டர் இப்போ ஒரு லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ போர் இயர்ஸா ரீக்ரோ அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இந்த மாதிரி குடுத்தெலும்பு இல்ல காட்லேஜ திரும்ப வளர செய்யறதுக்கான ஒரு டெக்னிக் ஸ்டெம் செல் தெரப்பி நிறைய இடத்துல நீங்க பாத்திருப்பீங்க முடிக்குல இருந்து லிவர்ல இருந்து தேய்மானோ இல்ல பாதிக்கப்பட்ட எந்த உறுப்பையும் திரும்பவும் உயிர் பெற செய்யறதுன்ற மாதிரி தான் அந்த ஸ்டெம் செல் தெரப்பி ஜாயிண்ட பொறுத்தவரைக்கும் ரீக்ரோன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு எக்ஸ்ரேவும் எம்ஆர்ஐயும் எடுத்து பார்ப்போம் இந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்ல வந்து அவங்களோட தேமான வந்து அந்த மூட்டுலயே வந்து ஒரு சிறிய பகுதி தான் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றப்ப முழு மூட்டையும் மாத்த வேண்டிய அவசியம் இல்ல அந்த பகுதியை மட்டும் திரும்பவும் ரீஜென்ரேஷன் பண்ணாக்கா அந்த மூட்டு வழி போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த ரீக்ரோ ரீஜென்ரேஷன் தெரப்பின் இருக்கு இப்ப இந்தியாலையும் லாஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸ் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிளா இருக்கு நாங்க வந்து இந்த ரீக்ரோன்ற டெக்னிக் பண்றோம் கேமரா பொருத்தி பார்ப்போம் அந்த மூட்டு முதல்ல இந்த நான் சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரை பண்ண பிறகு பிசியோதெரப்பி மெடிசன் இதுலாம் அவங்களுக்கு பூர்ண குணம் அடையாம வழி தொடர்ச்சியா இருக்கிறப்ப இந்த எம்ஆர்ஐலயும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைண்டிங் இருந்ததுன்னா நைன்டி பர்சன்ட் இல்ல எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஜாயிண்ட் நல்லா இருக்கு ஒரு சின்ன பகுதி தான் அஃபெக்ட் ஆகுறப்ப கேமரா பொருத்தி பார்ப்போம் அந்த கேமரா பொருத்தி பாக்குற டைம்ல ஒரு ரூபா காயின் சைஸுக்கு தான் அந்த ஜாயிண்ட்ல அஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னா அந்த ஜாயிண்ட்லயே பக்கத்துல இருந்து ஒரு அத்தியாவசியமான ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு சின்ன காட்லேஜ் எடுப்போம் சாம்பிள் மாதிரி எடுத்து அதை லேபு அமிச்சு அது வந்து பல மடங்கு காட்லேஜ உற்பத்தி ஆகி எங்களுக்கு திரும்ப ஒரு மூணு வாரம் கழிச்சு வரும் அது பிறகு அந்த முட்டியை திரும்ப சின்னதா ஓபன் பண்ணி எந்த இடத்துல அந்த டிஃபெக்ட் இருக்குதோ குடுத்தெலும்புல டிஃபெக்ட் இருந்து ஒரு ரோட்ல ஒரு சின்ன குழி இருந்தா முழு ரோட திரும்பி போட வேண்டாம் அந்த இடத்த மட்டும் நம்ம ஃபில் பண்ற மாதிரி அவங்க காட்லேஜே லேப் அமிச்சு திரும்ப வர அந்த காட்லேஜ அந்த டிஃபெக்ட்ல பொருத்தி ஒரு ஆறு வாரம் வரைக்கும் முட்டிக்கு ஒரு சப்போர்ட் மாதிரி போட்டு அதிகம் வெயிட் போடாம கவனிச்சு அந்த காட்லேஜ் பகுதி திரும்ப ஃபில் ஆன பிறகு அவங்க முட்டி வலி குணமடையும் பிறகு எக்ஸசைஸ் பண்ணி முட்டி மூவ்மெண்ட் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி சரி டாக்டர் இப்ப வந்து அறுவை சிகிச்சை இல்லாம குடுத்தொழும்பியே வளர செய்ய முடியும் சொல்றீங்க குருத்தெலும்பு வளர செய்யக்கூடிய அந்த ரீக்ரோட்டிக் வந்து ஒரு வகையான அறுவை சிகிச்சை தான் மூட்டு மாத்த சிகிச்சை இல்ல ஓபன் பண்ணி அவங்களோட காட்லேஜ் எடுத்து லேபு அமிச்சு பல மடங்கு காட்லேஜ் அதை உற்பத்தி செஞ்சு அப்புறம் அந்த குழியான இடத்த அடைக்கிறதுதான் ரீக்ரோ டெக்னிக் இது எவ்வளவு தூரம் வெற்றிகரமா இருக்கு டாக்டர் இது கரெக்டா நமக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்ரேலயும் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்லயும் ஒரு பகுதிதான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு மிச்ச பகுதியில நார்மலா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு பேஷன்ட்ஸ் குரூப்ல நைன்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் சக்சஸ் எதிர்பார்க்கலாம் அதிகமா தேய்மானம் அடைஞ்ச ஜாயிண்ட்டுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பொருந்தாது ஸோ பேஷண்ட் செலக்ஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிரைடீரியா எல்லாம் யூஸ்
இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி நாங்க மிச்ச வைத்தியங்கள்லாம் ட்ரை பண்ணி பாத்துட்டு சில பேர் காலையில வளைஞ்சிருக்கும் அந்த அளவுக்கு தேமானம் அடைஞ்ச ஸ்டேஜ் பிறகு தான் எங்கிட்டே வருவாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல மாத்து சிகிச்சை எல்லாம் வந்து பயன்பட சான்சஸ் கம்மி அப்ப அவங்க வந்து ஒரு அனசிக் டாக்டர் கார்டியாக் டாக்டர் ஜென்ரல் மெடிக்கல் டாக்டர் பார்த்துட்டு இவங்க வந்து அனசிசியா கொடுத்து இப்படி ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஃபிட்னஸ் வாங்கின பிறகு அந்த ப்ரொசீஜர்ல என்ன பண்ணுவோம்னா சப்போஸ் முட்டின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் மூலமா ஓபன் பண்ணி அந்த ஜாயிண்ட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி அந்த குருத்தெலும்பு பகுதி மட்டும் ஷேவ் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கான சேம் ஷேப் உருவாக்கி மெட்டல் ஆலியம் கொபால்ட் குரோம் டைட்டானியம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இந்த மாதிரி வேரியஸ் காம்பினேஷன்ல உள்ள கப்புன்னு சொல்லலாம் அதை பொருத்தி அது எலும்போட சேர்றதுக்கு ஒரு சிமெண்ட் மாதிரி ஒண்ணு வைக்கணும் அது ரெடிமேட் இருக்க மாட்டாங்க இது எல்லாமே வெளிநாட்டுல உற்பத்தி ஆகுது இந்தியால உற்பத்தி ஆகுற கம்பெனிகள் இருக்கு வெவ்வேறு டிசைன்கள் இருக்கு மேல் ஃபீமேல் கொஞ்சம் அந்த எலும்பு ஜாமெட்ரி டிஃபரெண்டா இருக்கலாம் ஷேப் டிஃபரெண்டா இருக்கலாம் இருக்காங்க மேல் ஃபீமேல் அப்படின்னு ஜெண்டர் நீஸ் இல்ல ஸ்பெசிபிக் நீஸ் அது மாதிரிலாம் கூட இருக்கு அந்த மாதிரி உறுப்புகள் இதெல்லாம் ரெடிமேடா வெவ்வேறு சைஸ்ல வர்றதுதான் நம்பர் ஒன்னு ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி இருக்கும் நம்பர் போட்டிருக்கோம் இல்ல ஆல்பபெட் போட்டிருக்கோம் ட்ரையல் அப்படின்னு இருக்கும் அதை வச்சு பார்த்துட்டு இவங்களுக்கு எது சூட் ஆகும்னு பார்த்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த போன் ஷேப் பண்ணிட்டு அந்த போனோட அது இருக்குமா இருக்கிறதுக்கு நாங்க வந்து சிமெண்ட் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுவோம் சிமெண்ட் இல்லாத ஒரு சில உறுப்புகளும் இருக்கு ஹிப் ஜாயிண்ட்ல முட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் சிமெண்ட் போட்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரெண்டு மெட்டல் மத்தியில் ஹைலி கிராஸ்லிங் பாலியத்திலின் பாலியத்திலின் வந்து பிளாஸ்டிக் மாதிரி மெட்டீரியல் அதுதான் புது குருத்தெலும்பா பயன்படுத்துவோம் சரி டாக்டர் ஒரு கால மட்டும் இருந்து ஒரு கால நல்லா இருக்குமா டாக்டர் ரெண்டுமே தேமான ஆகி ரெண்டு காலுமே வளைஞ்ச பொறுதுதான் நிறைய பேர் வராங்க அப்புறம் அவங்க முக்கியமா கேட்கறது வந்து ஒரே நாள்ல ஒரே டைம்ல பண்ண முடியுமா இல்ல வெவ்வேறு சிட்டிங்ல பண்ணணுமா அப்படின்னு பொதுவா ரெண்டு காலம் தேமான ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் ஒரே டைம்ல சம்டைம் ஆகாம இருக்கலாம் ஒரு சில பேருக்கு நான் பார்த்தோம்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி பண்ணிருப்போம் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சா அந்த இன்னொரு சைடுக்கு வருவாங்க இது நல்லா இருந்துச்சுங்க இப்ப இதுவும் அதே மாதிரி வழி கொடுக்குது இதுக்கும் அதே மாதிரி பண்ணிடலாமான்னு எஸ் ரெண்டு சைடும் அஃபெக்ட் ஆகுதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் ஒரே டைம்ல பண்ணலாமா இல்ல வெவ்வேறு டைம்ல பண்ணலாமான்றது நாங்க வந்து பேஷண்ட் கிட்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அது போக அவங்களோட உடல் நலம் எப்படி இருக்குன்னு பொதுவா வயதானவர்களுக்கு தான் இந்த ஆப்ரேஷன் பண்றதுனால முக்காவசி பேருக்கு டயபெட்டிக் பிளட் பிரஷர்ன்றது ரொம்ப பொதுவா இப்ப காணப்படுகிறது அது போக அவங்களோட ஹார்ட் ஹெயில்மெண்ட் ஏதாவது இருக்கா ஏற்கனவே ஸ்ட்ரென்டிங் பண்ணிருக்கா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் சேகரிச்சு எல்லா பேஷண்ட்ஸையும் யூஸ்வலா வந்து ஜென்ரல் மருத்துவர் கார்டியாக் அனசரி டாக்டர் பார்ப்பாங்க அவங்க கிட்டே கலந்து யோசிப்போம் ஒரே டைம்ல ஒரு நாலு மணி நேரம் ஒரு ஒரு சைடுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் கணக்கு வச்சுக்கிட்டோம்னா நாலு மணி நேரம் பண்ணலாமா இல்ல ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் கேப் விட்டு பண்ணணுமா சம்டைம்ஸ் அவங்க ஹீமோகுளோபின் ரத்த அழுத்தம் கம்மியா இருக்கலாம் பத்து ஒன்பதுன்னு இருக்கலாம் அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க இல்ல நீங்க இதை பண்ணிட்டு ஒரு மூணு மாசம் கழிச்சு பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க பட் ஒரே டைம்லயும் பண்ணிருக்கும் அது ஃபேமிலிக்கு சில சமயம் ஈஸியா இருக்கும் யாராவது சன்ஸ் டாக்டர்ஸ் லீவ் போட்டு கூட இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ரெண்டு விதமான ரெண்டு வாட்டி அவங்க வெளியூர்ல இருந்து வர வேண்டி இருக்கும் இல்ல அவங்களே ஆபீஸ் லீவ் போட வேண்டி இருக்கும் முக்கியமா வந்து பேஷன்ஸ் அவங்க நல்லா கான்பிடண்டா இருக்காங்களா ஒரே டைம்ல பண்ணிக்க விரும்புறாங்களா அது ரெண்டாவது அவங்களோட ஹெல்த் கண்டிஷன் மிச்ச டாக்டர் என்ன சொல்றான்னு பார்த்து செய்வோம் ரெண்டு விதமாவும் செய்யலாம் சரி டாக்டர் இப்ப வந்து அறுவை சிகிச்சை எப்படி பண்றேன் பத்தி சொன்னீங்க இப்போ நீங்க வந்து அறுவை சிகிச்சை முடிச்சுட்டீங்க அதுக்கு அப்புறம் அவங்க எப்படி வந்து அவங்கள பாதுகாத்துக்கணும் பொதுவா ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் இல்ல ரிட்டையர்ட் ஆன பர்சன்ஸ் மேல் பர்சன்ஸ் அவங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து திரும்ப நார்மல் டே டு டே ஆக்டிவிட்டிக்கு எப்ப இது பண்ணலாம் மூணு டு நாலு வாரம் சொல்லுவோம் சில பேர் அதுக்குள்ளே பண்ணிருக்காங்க ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ் ரெண்டு வாரம் டிரைவிங் பண்ணி கூட வந்திருக்காங்க முழங்கால் முட்டி மாத்தின பிறகு ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரியான ஆப்டர் சர்ஜரி பிசியோதெரப்பி தேவைப்படும் பட் பொதுவா மூணு டு நாலு வாரம் சொல்லலாம் கால் சம்பந்தப்பட்ட ஜாயிண்ட் இது பண்ணோம்னா படி ஏறி இறங்குறது சமையல் கட்டில் நின்று சமையல் செய்யறது இல்ல வெளியூருக்கு போனோம் கார்ல உட்காந்து போனோம் அப்படின்றது மூணு டு நாலு வாரம் சொல்லலாம் அறுவை சிகிச்சை பிறகு பிசியோதெரப்பி அப்படின்றது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான பகுதி எங்க ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிசியோதெரப்பி அந்த மூட்டுக்கு ஸ்ட்ரென்த் வர வைப்பாங்க பிளஸ் அந்த மூட்டுக்கு பர்டிகுலர்லி முழங்கால் மூட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் தரையில உட்கார முடியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க அதெல்லாம் ஆறு வாரம் எட்டு வாரத்துல பண்ண முடியும் பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா பண்ணணும் அந்த வீக் எல
காலை நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு செய்யறது ஆப்ரேஷன் பிறகு அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் மாத்துறது இதெல்லாமே ரொம்ப கிளீன் முறையில் பண்றதுனால இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ரேட்ன்றது இப்ப வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கும் கீழே அது பிறகு ரத்த கட்டி வரலாம் கால்லயோ இல்ல லங்ஸ்லயோ அதுக்காக நாங்க வந்து ஒரு இன்ஜெக்ஷன் இல்ல ஒரு டேப்லெட் போடுவோம் ரத்தம் கட்டி வராம இருக்கு ரத்தம் தின் ஆகுறதுக்காக டிவிடி டீப் பெயின் திராம்போசிஸ் ஒரு உடம்புலாம் நரம்புகள் ரத்த குழாய்கள் கிராஸ் பண்ண தான் செய்யும் நம்ம அறுவை சிகிச்சை டைமில் அது பாதிப்பு ஏற்படலாம் ரிஸ்க் ஆஃப் இன்ஜுரி அதாவது இது இந்த நரம்பு ரத்த குழாய்கள் அடிப்படுறதுக்கான காரணம் ஆப்ரேஷன் இல்லை அது ஒன் பர்சன்ட் ஆர் லெஸ் ஸோ இதெல்லாம் கூட்டி நாங்கள் யூஸ்வலாக அவங்கக்கிட்ட அந்த கன்சென்ட் எடுக்கிறப்ப சொல்லுவோம் மூணு பர்சன்ட் சான்ஸ் இப்போ ரோட்டில் நடந்து போனால் நமக்கு ஆக்சிடென்ட் சான்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இந்த ஆப்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டி ஃபைவ் டு நைன்டி செவன் பர்சன்ட் சேஃபு நல்ல அவுட்கம் டூ டு த்ரீ பர்சன்ட் இந்த மாதிரி எந்த ஆப்ரேஷனுக்கு உள்ள பொருந்தின ஒரு ரிஸ்க் காம்ப்ளிகேஷன் இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு உள்ளது சொல்லுவோம் ஸோ அரௌண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் சொல்லலாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய பேஷண்ட்ஸுக்கு கூடுதலாக மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஏற்கனவே ஸ்ட்ரோக் இருந்து டயபெட்டிக்கு இல்லை அன்கண்ட்ரோல் டயபெட்டிக்கு கார்டியாக்கு இந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு தான் ஆப்ரேஷன் கூப்பிட்டு போவோம் அவங்களுக்கு இந்த ரிஸ்க் கூடுதல்னு சொல்லலாம் ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் சொல்லுவோம் பட் எந்த மெடிக்கல் ப்ராப்ளம் இல்லாதவங்களுக்கு யூஸ்வலாக டூ டு த்ரீ பர்சன்ட் ரிஸ்க் மூட்டு வலின்றது ரொம்ப காமனாக பரவலாக காணப்படுற ஒரு விஷயம் யங்ஸ்டர்ஸ் பர்டிகுலர்லி நம்ம வீட்டில் இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கெலாம் வந்து கொஞ்சம் இந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இன்வால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்கரேஜ் பண்ணணும் சேஃபான என்வரான்மெண்ட்டில் சம் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பர்சீவ் பண்ணணும் மூட்டு வலி வந்த பிறகு கொஞ்சம் அது ஆரம்ப காலத்துலேயே டாக்டர் பார்த்துட்டாக்கா அறுவை சிகிச்சை இல்லாத சில வைத்தியங்களும் இருக்குது அதை தான் கடைப்பிடிப்போம் அதனால் ஆரம்பத்திலேயே அந்த தேமானம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நம்ம ஒரு சில இதை அவாய்ட் பண்ணி அந்த மூட்டு தேமானம் சீக்கிரமாக அதிகரிக்காமல் பார்த்துக்கலாம் அப்படி தேமானம் வந்த பிறகு வலி தொடர்ச்சியாக இருக்கிறப்ப முதல்ல நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறது அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் அண்ட் முக்கியமாக இப்போது ரொம்ப வளர்ந்து வர ஒரு ட்ரெக்னிக் வந்து இந்த ரீக்ரோ ஆல்டர்னேட்டிவ் தெரப்பி ரீஜென்ரேஷன் தெரப்பி இதுவரை மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சையின் அவசியம் குறித்து டாக்டர் கோசிகன் அவர்களுடன்